আসসালামু আলাইকুম ইজি ম্যাথ বাই রানা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের খ বিভাগের কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো দুই হাজার উনিশ সালে আসছিল আমরা যদি দেখি যে নিম্নের আংশিক অন্তর অন্তরক সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ ইন্টিগাল নির্ণয় করো যেখানে পি জেড ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস কিউ স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা আংশিক অন্তরীকরণ সমীকরণে প্রকাশ করতে চাই তাহলে এটাকে এরকমভাবে লিখতে পারি যে দেওয়া আছে পি জেড ইজিকাল টু ওয়ান প্লাস কিউ স্কোয়ার যেটা এক নং সমীকরণ এই এক নং সমীকরণটাকে যদি আমরা এফ অফ জেড পি কিউ ইজিকাল টু জিরো আকারে প্রকাশ করি ওইখানে এবং ধরি যদি ইউ ইজিকাল টু এক্স প্লাস সি ওয়ান ওয়াই এবং সি ওয়ান ওয়াই হচ্ছে একটা ইচ্ছামূলক ফাংশন তাহলে এক নং সমীকরণে আমরা এই যে এক নং সমীকরণের যে পি ওয়া পি এবং কিউ এর জায়গায় যদি ডি জেড বাই ডিউ এবং সি ওয়ান ডি জেড বাই ডিউ যদি ইউ এর জায়গায় প্রতিস্থাপন করি তাহলে পি এর জায়গায় এটা এবং কিউ এর জায়গায় এটা যদি প্রতিস্থাপন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি জেড ইন টু ডি জেড বাই ডিউ ইকুয়াল ওয়ান প্লাস সি ওয়ান স্কোয়ার যেহেতু এটা কিউ স্কোয়ার ছিল তাহলে এই সম্পূর্ণ টি স্কোয়ার সি ওয়ান স্কোয়ার ডি জেড বাই ডিউ হোল স্কোয়ার এখন এটাকে যদি আমরা একটু পক্ষান্তর করি তাহলে লিখতে পারি এটাকে পক্ষান্তর করলে তাহলে লিখা যায় সি ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি জেড বাই ডিউ হোল স্কোয়ার মাইনাস জেড ইন্টু ডি জেড বাই ডিউ প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু জিরো এখন আমরা ডি জে আমরা এখানে ডি জেড বাই ডিউ ইজিকাল টু লিখতে পারি এটা এটাকে আমরা এরকমভাবে প্রকাশ করতে পারি ইউ যদি ওই পাশে পক্ষান্তর করি তাহলে এটাকে এরকমভাবে লিখা যায় ডিউ বাই টু সি ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু ডি জেড বাই জেড প্লাস মাইনাস রোট ওভার এক্স এক্স স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা যে সমীকরণ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি ইজিকাল টু জিরো দিক আজ সমীকরণ এই দিক আজ সমীকরণের সূত্রটা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা এরকমভাবেও লিখতে পারি ডিজেটের ওই পাশে নিয়ে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি যে এরকম যে টু ডি ইউ ইজিকাল টু জেড ইন টু প্লাস মাইনাস রোট ওভার জেড স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি ওয়ান হোল স্কোয়ার ফোর সি ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু ডিজেট এখন জেডের সাপেক্ষে যদি আমরা এই সম্পূর্ণটা অন্তরীকরণ করি তাহলে আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারি আমরা এই সমীকরণটাকে ইন্টিগ্রেশনের যে সূত্রটা যে ইন্টিগ্রেশন অফ রোট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইন্টু ডি এক্স এই সমীকরণ অন্তীকরণটাকে আমরা এরকমভাবে প্রকাশ করতে পারি যে এটা কিন্তু সূত্রটা এই সূত্রটা ভালো করে মুখস্থ করবেন এই সূত্রটা মুখস্থ না করলে আপনারা এই অংশটা বুঝতে পারবেন না যে আমাদেরকে যে বলা হয়েছে যে এইখানে একটা অন্তরীকরণ করো যেটা এইটার তো জেডের দ্বারা অন্তরীকরণ করলে জেড স্কোয়ার বাই টু কিন্তু এইটাকে অন্তরীকরণ করতে গেলে আমাদেরকে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে যে এখানে রোট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি স্কোয়ার এই যে এস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইজিকাল টু ডি এক্স এই সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে সূত্রটা সবাই লিখে রাখবেন যে এখানে আমরা লিখতে পারি ইজিকাল টু এক্স ইন ইন্টু রোট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই টু মাইনাস এ স্কোয়ার বাই টু লন এক্স প্লাস রোট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান এ যদি আমরা ইউ কে অন্তরীকরণ করি তাহলে টু ইউ ইজ গোল টু জেড এর অন্তরীকরণ করার পর এইটা আসতে আসে জেড স্কোয়ার বাই টু প্লাস মাইনাস আমাদের যে বাকি অংশটা এইটা এই সূত্র অনুসারে বসাইলাম প্লাস সি ওয়ান বাই টু এখানে ধ্রুবক সি ওয়ান কিন্তু আমরা তো এটা জানি যে আমাদের সূত্রের অনুসারে আমরা এটাকে টু নিতে পারি তাহলে যদি দুই যার ওই পাশে গুণ করে দিই তাহলে লিখা যায় ফোর ইউ মাইনাস এটাকে যদি ওই পাশে নেই তাহলে সি স্কোয়ার আর এই অংশ সম্পূর্ণটা জেড স্কোয়ার প্লাস মাইনাস জেড ইন টু রোট ওভার জেড স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি ওয়ান স্কোয়ার লন জেড ইন টু জেড প্লাস রোট ওভার জেড স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি স্কোয়ার এইটাকে এইখানে আমরা যদি এক নং সমীকরণটা এটাই হচ্ছে আপনার এক নং সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ ইন্ট্রিগাল হচ্ছে এটাই এটাকে আমরা একটু সাজাই লিখছি আর কি তারপর আমরা যদি এইটার দিকে তাকাই যে এটা দুই হাজার উনিশ সালে আসছিল ডি কিউব মাইনাস ফোর ডি স্কোয়ার ডি ফ্রাইম প্লাস ফোর ডি ডি ফ্রাইম হোল স্কোয়ার ইন্টু জেড ইজিকাল টু জিরো এর আংশিক সমীকরণটি নির্ণয় করো এইখানে আংশিক সমীকরণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এইগুলোর প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের যে এখানে ডি থাকবে সহায়ক সমীকরণের ক্ষেত্রে ডি এর পরিবর্তে এম ব্যবহার করবো অক্সিলারি ইকুয়েশন এম কিউব মাইনাস ফোর এম স্কোয়ার এম 
প্রাইমার দেওয়ার দরকার নাই মানে এম শুধু ডি এর পরিবর্তে আমরা এম ব্যবহার করব ই এ প্লাস ফোর এম ইজিক্যাল টু জিরো সুতরাং আমরা লিখতে পারি এম ইন্টু এম এম মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু জিরো এটাকে সূত্র আকারে প্রকাশ করছি আমরা প্রথমে একটা এম নিয়ে গেছি তাহলে এম স্কোয়ার মাইনাস ফোর এম প্লাস ফোর এটাকে সূত্র এম মাইনাস টু হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে এখানে লিখতে পারি এটা ইজিক্যাল টু জিরো আবার এটা ইজিক্যাল টু এম মাইনাস টু ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে যেহেতু দুইটা আছে তাহলে মাইনাস টুটাকে যদি আমরা ওই পাশে নেই তাহলে এম মাইনাস টু ইজিক্যাল টু জিরো এম মাইনাস টু ইজিক্যাল টু জিরো এম মাইনাস টু এম ইজিক্যাল টু টু এম ইজিক্যাল টু টু এখানে দুইটা লাইন ইয়ার শর্ট করছে তাহলে সাধারণ সমাধান হিসেবে আমরা লিখতে পারি যে জেড ইজিক্যাল টু ওরি ওয়াই যেহেতু জিরো এক্সের কোনো সমীকরণ নাই প্লাস ওরি টু ইজিক্যাল টু ওয়াই প্লাস টু এক্স ইন এরপরের টাই প্রথমে কি এক্স থাকবে না দ্বিতীয়টাই এক্স দরকার নাই তৃতীয়টা থেকে এক্স আসবে যদি সমীকরণ এরকম হয় তাহলে প্লাস এক্স ইন্টু ওরি ফ্রাইম ইজিক্যাল টু ওরি থ্রি ইজিক্যাল টু ওয়াই প্লাস টু এক্স এইটা যদি পারেন এটা যদি খুব ভালো করে পারা যায় ইনশাল্লাহ আশা করি এইটাও পারবেন আপনারা এটা খুব ভালো করে দেখবেন এই বারো নম্বরটা বারো নম্বরটা ইম্পর্টেন্ট আছে বারো নম্বরটা আপনারা দেখবেন যদি না পারেন আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানালে ইনশাল্লাহ আমরা সমাধান যাওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি এটা সবাই বুঝবেন আর কারো কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের ফেসবুক পেজ আছে পেজের মাধ্যমে নক দিবেন ইনশাল্লাহ সবার সমস্যাগুলো আমরা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো আল্লাহ হাফিজ